Повышение уровня мирового океана менее заметно глазу, чем многие другие последствия изменения климата. Но оно, как и другие изменения, заметно ускорилось за последние десятилетия. По данным ученых, даже при идеально благоприятном развитии событий, к концу века уровень моря поднимется более чем на полметра. А при неблагоприятном сценарии к 2100 году повышение составит полтора метра. Это приведет к затоплению обширных густонаселенных территорий. The most vulnerable regions are the regions uh, in the Pacific Ocean where the sea level rise will be a little bit higher than the average sea level rise. And they already have some of those uh, evacuation programs running to evacuate people from uh, low-lying islands. And uh, that's where we will see, in fact, not the coming uh, decades, but already a problem at sea level. And in Europe, we have... Uh, Currently not that big problems. There are many places where we can raise dikes. Uh, but if sea level rise continues, you will get problems with erosion, flooding, uh, and salinization issues where the salt water will penetrate uh, into the land. Это грозит не только потерей территории и экономического потенциала. Колоссальная миграция людей, чьи дома окажутся на морском дне, грозит риском новых конфликтов, причиной которых будет возросшая бедность, меньшее количество ресурсов и этноконфессиональные трения. There are also nature-based solutions in some regions which are possible to protect the country, like uh, having more uh, mangroves, for instance. But that is obviously not a, an option which will... Кроме того, сейчас международное право не рассматривает такую ситуацию, как потеря территории из-за последствий изменения климата. Соответственно, нет правил, если из-за повышения уровня моря изменится береговая линия, часть страны навсегда уйдет под воду. Что произойдет с границами исключительно экономической зоны, правами на вылов рыбы и другими подобными вопросами.